mchapo wanafunzi karibuni katika shughuli za leo za Kiswahili grade ya nne. Leo hii tutajifunza msamiati wa mavazi. Leo tutajifunza msamiati wa mavazi kwani leo tutajifunza aina ya mavazi. Utakumbuka kwamba mavazi ni kitu ambacho ni cha muhimu sana katika maisha. Mavazi yana umuhimu sana katika maisha ya kila mtu kwani mavazi haya hutukinga kutokana na baridi hutukinga kutokana na joto vile vile mavazi hutufunika uchi hebu fikiria kwamba ingekuwa watu wanatembea uchi bila mavazi je kungekuwa vipi basi mavazi ni kitu ambacho ama ni kifaa ambacho kina umuhimu katika maisha ya binadamu kwa hivyo tutaanza kwa kueleza kwamba mavazi mavazi hutukinga hutukinga kutokana na joto mavazi hutukinga kutokana na joto na vile vile baridi mojawapo ya faida ya mavazi ya pili nimeeleza kwamba hutukinga ama mavazi hutufunika uchi mavazi hutufunika uchi basi ndio maana tunasema mavazi kwani hii ni nguo kumbuka ni nguo mavazi ni aina ya nguo ambayo watu wanavaa ili waweze kujikinga na kujifunika kutokana na uchi basi leo tutajifunza aina tofauti za mavazi aina aina za mavazi Hatutaweza kutaja mavazi yote ambayo yapo duniani. Bali tutaweza kutaja baadhi ya mavazi ambayo tumeshakuwa tumeshazoea kuyatumia. Mavazi la kwanza ambalo ningependa kuzungumzia ni chupi. Chupi. Je, chupi ni nini? Ama umewahi tumia chupi? Basi chupi ni vazi dogo linalovaliwa ndani ya nguo ili kutufunika uchi. Ni vazi dogo ambalo linavaliwa ndani ya nguo ili kutufunika ili kutufunika uchi ni vazi ndogo ambalo lile vazi ndogo ambalo unalivaa ndani ya nguo ili kukufunika uchi vazi jina lake ni chupi basi jina lingine la chupi ni kocho vile vile waweza liita kocho. Waweza sema chupi ama kocho. Chupi huvaliwa na wanawake na wanaume. Hili ni vazi la wanawake na wanaume pia. Basi chupi ni vazi ambalo linavaliwa na watu wa jinsia yote. Laweza valiwa na mwanaume, laweza valiwa na mwanamke. Vazi la pili ni suruali. Vazi la pili ambalo tutazungumzia ni suruali. Suruali ni vazi lipi? Suruali ni vazi 
linalovaliwa kutoka kiunoni vazi ambalo linavaliwa kutoka kiunoni na kuteremka hadi kwenye kifundo cha mguu vazi ambalo linavaliwa kutoka kutoka kiunoni na kuteremka na kuteremka hadi hadi kwenye kifundo cha mguu Suruali ni vazi ambalo linavaliwa kutoka kiunoni na kuteremka hadi kwenye kifundo cha mguu. Vazi hili ni pana kiunoni. Ni pana kiunoni na huwa na nafasi mbili za kupitisha miguu na huwa na nafasi mbili za za kupitisha miguu katika lugha ya kimombo basi hili tunaliita trouser trouser kwa Kiswahili ni suruali ni vazi ambalo linavadiwa kutoka kiunoni na kuteremka hadi kwenye kifundo cha miguu. Kumbuka kwamba vazi hili ni pana kiunoni na huwa na nafasi mbili za kupitisha miguu. Vazi lingine ambalo tutazungumzia siku ya leo linaitwa rinda. Rinda. Rinda ni vazi la kike. Ni aina ya nguo ambayo imeshonwa huku sehemu ya chini ikiwa imeshikana. Ni vazi la kike. Rinda ni vazi la kike. Ni aina ya nguo. Ni aina ya nguo ambayo imeshonwa ni aina ya nguo ambayo imeshonwa huku sehemu ya chini sehemu ambayo ni ya chini ikiwa imeshikana basi vazi hilo tutaliita rinda rinda ni vazi la kike ni aina ya nguo ambayo imeshonwa huku sehemu ya chini ikiwa imeshikana vazi la tatu samahani vazi la nne ambalo linafuata suti vazi ambalo linafuata linaitwa suti suti ni vazi liloshonwa kwa kutumia kitamba cha aina moja ni vazi vazi lililo shonwa vazi ambalo limeshonwa kwa kutumia kwa kutumia kitambaa cha aina moja basi ni vazi ambalo limeshonwa kwa kutumia kitamba cha aina moja linakaa vipi suti inaweza kuwa suruali na koti ama sketi na koti inaweza kuwa suruali 
suruali na koti au liwe sketi na koti basi utakumbuka kwamba suruali na koti zitakuwa zimefanana kwani limeweza kushonwa katika kitamba cha aina moja ama utapata kwamba misketi na koti ambazo zimeshonwa kwa kutumia kitamba kimoja na zimeweza kufanana basi ile nguo ama lile vazi utaweza kuliita suti kisha tu uweze kupata koti koti ni vazi lipi koti ni vazi zito livaliwalo juu ya nguo kama shati vazi zito livaliwalo juu ya nguo kama inaweza kuwa shati inaweza valia juu ya shati au juu ya blausi au juu ya blauzi ndio waweza valia koti kisha tupate vazi lingine vazi lingine ambalo buibui buibui ni aina kumbuka ni aina ya vazi na bado buibui ni mnyama kwa hivyo leo tutaangalia mavazi tunaangalia maana ya vazi ambalo linaitwa buibui. Buibui ni vazi jeuzi. Vazi ambalo ni jeuzi ama leuzi linavaliwa na wanawake wa Kiislamu. Vazi ambalo ni jeusi na lina linavaliwa na wanawake wa Kiislamu Wanawake ambao ni Waislamu tutapata wamevalia vazi ambalo ni leusi vazi hili basi jina lake ni buibui kwa mfano vazi ambalo nimeweza kulivaa kwa siku ya leo ni vazi ambalo linaitwa buibui ni vazi ambalo linavaliwa na wanawake wa Kiislamu Tupate mifano zaidi ya mavazi ambayo tutaweza kusoma siku ya leo Vazi lingine ambalo ningependa tuzungumzie ni vazi ambalo linaitwa kaptura. Kaptura. Kaptura ni vazi ambalo ni suruali fupi. Suruali fupi lishiayo juu ya magoti. Suruali fupi lishiayo juu ichiayo juu ya na magoti katika lugha ya kimombo tumezoea kusema a short kwa hivyo short katika Kiswahili ni kaptura vazi lingine ambalo tutaweza kuzungumzia na huenda likawa la mwisho ni vazi ambalo linaitwa sare 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 ni nguo rasmi ivaliwayo na wanafunzi, wapishi, askari ama mabawabu. Kwa hivyo ni nguo rasmi ni nguo rasmi ivaliwayo na wanafunzi yavaliwa na wanafunzi ama wapishi ama askari na vile vile waweza valiwa na bawabu ni nguo ambayo ni rasmi imeweza kutambulika na inavaliwa na wanafunzi wapishi askari 
bawabu na, na kadhalika basi kufikia pale tutakuwa tumeweza kufika mwisho wa somo letu ambalo tumeweza kutambua baadhi ya mavazi ambayo tunayaona mara kwa mara tunayatumia mara kwa mara kumbuka kwamba mavazi yapo ya aina nyingi kweli mavazi ni mengi ambayo hatuwezi kutukataja siku ya leo na tukafanya nini tukaimaliza basi kufikia pale nitaweza kuwapa zoezi zoezi la leo utatunga sentenzi tunga utatunga sentenzi ukitumia mavazi yafuatayo mavazi tunga sentenzi kutumia mavazi yafuatayo vazi la kwanza sokisi vazi la pili kuna mshipi vazi lingine kuna kofia kaptura na ya mwisho rinda basi utagundua kwamba baadhi ya mavazi ambayo utatunga sentenzi sijaweza kuyataja pale kwa ningependa pia uweze kupata utafiti wako ujue sokisi ni vazi gani kabla ya kutunga sentenzi mshipi na kofia uweze kutunga sentenzi zako baada ya kufanya utafiti wako ujue tokisi ni vazi ndio lakini avaliwa wapi ama ni vazi lipi mshipi pia vile vile kumka ni vazi kuvaliwa vipi ama wapi na kofia kuna aina nyingi za kofia pia waweza kutafuta utafiti wako ili uweze kuelewa aina za za kofia bali kaptura na rinda tumeweza kuzungumzia pale. Basi kufikia hapo tutakuwa tumefika mwisho wa somo letu leo la Kiswahili ambalo tumejifunza msamiati wa mavazi. Kwani tumeweza kujifunza baadhi ya mavazi ambayo yanatumika. Asante sana kunisikiliza na muwe na wakati mwema.